అందరికి హాయ్ ఇవాళ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోయేది చికెన్ చికెన్ బిర్యానీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం చిన్నగా కట్ చేసుకున్న రెండు టమోటోలు పచ్చి పచ్చిగా కట్ చేసుకున్న ఒక పొటాటో లవంగాలు రెండు బిర్యానీ ఆకులు మరాఠీ మొగ్గ దాల్చిన చెక్క రెండు యాలకులు పుదీనా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం ముక్కాల టీ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి హాఫ్ కప్ పెరుగు మూడు వందల గ్రాముల చికెన్ ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బాస్మతి రైస్ ఈ బిర్యానీకి ముందుగా త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్టెప్ మ్యారినేటింగ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవడం థర్డ్ బియ్యంని ఉడ ఉడికిన అన్నంని ఫ్రైలో మిక్స్ చేయడం అనమాట ఫస్ట్ మ్యారినేట్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆల్రెడీ పసుపు ఉప్పు వేసిన చికెన్ని ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకొని సో కావాల్సినంత ఉప్పు వేసుకుందాం ఆల్రెడీ అందులో ఉప్పు ఉంది కాబట్టి అండ్ దెన్ లైట్గా పసుపు అండ్ దెన్ ఫుల్ కారం అనమాట అల్లం పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి రెండు పెరుగు హాఫ్ కప్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటోలు బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోండి స్పూన్ ఉంటే కొంచెం పాష్గా ఉండేది బట్ దట్స్ ఓకే సో మ్యారినేట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం అంతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఆయిల్ టేస్ట్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే అండ్ దెన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇందులోని లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు మరాఠీ మొగ్గ దాల్చిన చెక్క అన్నీ వేసుకొని అండ్ దెన్ పచ్చిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఆ పొటాటో కూడా వేసుకోవాలి అది రెడ్గా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేస్ట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసుకుంటున్నామంటే బియ్యాన్ని ఉడక పెట్టుకుంటున్నాము సో అది ఎలా అని ప్రాసెస్ చెప్తాను కదండి అయితే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అండ్ ఆల్రెడీ ఉంచుకున్నాను కదా సో అన్నీ కాస్త పోసేసి అండ్ దెన్ ఆయిల్ కాస్త హీట్ ఎక్క హీట్ అయ్యాక రిమైనింగ్ బిర్యానీ రెండు మరాఠీ మొక్కలు దాల్చిన చెక్క రెండు అరకులు లవంగాలు కొంచెం చిట్టుపట్టు నారిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఈ పొటాటో గోల్డెన్ కలర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చిక్కని వేసేయచ్చు వాటర్ పర్లేదు మెషర్మెంట్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా లైక్ తక్కువ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువే పోసుకోండి ఎందుకంటే మనం డ్రైన్ చేసి ఇస్తాం దాన్ని ఇలా రోల్ బాయిల్ అయిపోయింది కదా ఎసురు బాగా కాగిపోయినట్టు అర్థం అనమాట సో అప్పుడు మనం ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసి దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి బియ్యం జస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాయిల్ అయితే చాలు
ఆ బియ్యానికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి ఉడికేటప్పుడే ఉప్పు వేసుకుంటే సో బాగా పడుతుంది అనమాట దట్స్ ద టిప్ సో బియ్యము సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉడికిపోయిందండి అండ్ ముందుగా మనము ఇందులోని నెయ్యి కొంచెం ఎక్కువ వేసాం నేను బియ్యం వదులుగా వస్తుందని వేసాను మీకు గనక ఆయిల్ తక్కువ నెయ్యి తక్కువ యూస్ చేసుకునేటట్లయితే హాఫ్ టీ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది బికాజ్ డ్రైన్ చేసేస్తాం కాబట్టి సో ఇక బాగా డ్రైన్ చేసేసుకోండి ఒక చిల్లు గుమ్మి పెట్టుకొని సో చికెన్ బాగా ఉడికిపోయిందనమాట ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో త్రీ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని వేయాలి దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్ అనమాట బికాజ్ నాకు బిర్యానీతో ఎగ్ తే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఐ హెల్ప్ దిస్ రైస్ కూడా బాగా ఇలా ఎగ్ వేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ డ్రైన్ చేసి స్టాండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటర్ అంతా ఎగ్గిపోయిన రైస్ని సో అలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి కలిపేసారంటే విరిగిపోతుంది బిర్యానీ సో దట్ ఇస్ దట్ తి బాగా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ సో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అంతే కలపకూడదు మీరు లేకపోతే బియ్యం విరిగిపోయి విరిగిపోతుంది ఇలా బాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాం కదా దీనిపైన ఇలా ఆల్రెడీ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని ఫ్రెష్గా తరిగిన పుదీనా పుదీనా లీవ్స్ని అలా వేసి గార్నిష్ చేసుకున్నాం లైట్గా నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు స్టీమ్ చేసేయాలి కూడా ప్లేట్ ఒకటి మూసి ఓ టెన్ మినిట్స్ అలా స్టీమ్ అవనియండి సిమ్లో సో టెన్ మినిట్స్ అవుతాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి ఇప్పుడు అలాగే జస్ట్ అలాగే సో డెలిషియస్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ ఎలా ఉందో తిని చెప్తాను వావ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి ట్రై చేసి మీ మీ స్పందన కామెంట్స్లో తెలపండి బాయ్